万古不朽身则是展开强大的攻击，再以泰灵圣体之力作为后盾，有着源源不断、永不枯竭的完美战斗力。八组之力凝聚的尖锐之物，直接轰击在了光明壁之上，爆发出嗡嗡的响声。强大的力量令的光明壁都出现了震荡，滚滚涟漪波动朝着四周荡漾而开。紧接着，万古不朽手洞穿空间，直至五组的强大攻势上，爆炸之声连连炸响。要不是方舟上的材质是特殊制造，恐怕这里早已成了一片废墟。在双方强大的力量对碰之下。终于，随着再次的爆炸，其中一道法身的身躯竟然出现了一丝裂纹。牧尘也是第一次见到这样的情况，不过也不奇怪，因为他现在的对手乃是五祖。炎帝他们这两位都是与自己的实力在伯仲之间。哈哈，痛快！灵动此时一笑，刚刚与萧炎和牧尘的比试中，便是知晓二人的可怕力量。看来想要分出胜负，必须施展出最强之力。炎帝、牧主，接下来才是我们分出胜负的关键，你们可准备好了？灵动热血的目光看着萧炎和牧尘，出声道：“好。”那我们便一起施展最强之力。萧炎说着，便将地炎之火吸入体内。哈哈，炎帝、五祖，让我们的战斗进入到最后阶段吧。牧尘全身热血之气散发，这一场的战斗实在是太痛快了。极致的输出，极致的拉扯，这才是真正的对手比试。萧炎以自身为炉，地炎凝结成绚丽的莲花，在莲花绽放时，从中孕育出的一道三尺火影。火影诞生时，整个天地的温度都开始急速升高，并带着非常恐怖的毁灭之力。炎神。见到萧炎师展出他那最强之力，灵动和牧尘也在第一时间皆是施展出自己的最强攻击。灵动双手合拢，八道祖符投入其中，形成了一片诡异的星空世界，诸多力量在其中完美的汇聚融合，威力无比巨大。牧尘将三座原始法身的原始力量凝聚成的一颗龙目之珠，在这珠子上散发出一股极为原始的太初波动。大乾坤，太初丸，最强之力在最后的一刻，朝着修炼室的中央处暴攻而去。三道最强力量的所过处空间早已碎裂。因为无法承受如此可怕的能量，最后三道最强力量相互碰撞，直接将一切都毁成虚无。无比可怕的能量余波直接横扫修炼室，整个方舟在这一刻开始剧烈的震动起来，方舟都不停的摆动，犹如在大海中行驶，遇到狂风暴雨一般，爆发出的强烈光芒瞬间照亮了无尽黑暗的咒海千里范畴，耀眼的光芒还在不停的在释放着，恐怖的能量炸响依旧响彻不停，直到光芒不再闪烁的时候，那么就是这一场精彩比试的落幕。炎帝、无祖、木卓。谁为峰？这三位皆是达到了登峰造极。或许在他们三人之中，没有谁强谁弱，变强只是他们心中的守护之道。方舟不停地向前急速行驶，修炼室的光芒还没有完全散去的迹象，似乎他们三人又开始了激烈的战斗。这一场登峰造极的对战，不知道持续了多久才结束。或许这是一场让的炎帝、无卓、木卓最痛快淋漓的比试。谁也不知道他们三人究竟谁最强。或许只有他们三人知道，胜与败对于登峰造极的他们来说。已经没有胜败而言，无论谁胜谁败，在他们的心中已然不是答案。而真正的答案，就是能够一起守护自己的世界以及身边重要之人。随着三人在修炼室激烈的战斗之下，这一艘方舟犹如是一艘在无尽的大海中巡航的方舟，灯光持续闪烁一般。不知道过了多久，这一次登记造极的战斗，最后在三人喘息之中落幕。三道身影疲惫的身躯躺在修炼室的地面上，此时的地面早已破烂不堪，不过并没有彻底的被崩裂。这种特殊材质建造的方舟。确实非常的耐得住强大的攻击。萧炎身上的衣袍破破烂烂，喘着粗气，面容则是一脸笑容，似乎这一场激烈的极限比试让得他极度舒适。然后把头一偏，看着另外两道身影，衣物同样破烂不堪，喘着粗气，脸上除了疲惫，并没有所谓的惨白之色，甚至这一种疲惫对于他们来说是一种满足。无足，木卓，这一场战斗实在痛快极了。<笑>炎帝不愧是炎帝，奈何我们如何施展最强进攻，还是无法彻底将你击败啊！不过这一场比试也是除了当年我与你一战后最痛快淋漓的一战。灵动回想起当年自己与萧炎在大千世界的那一场惊艳绝伦的战斗，响彻了整个大千世界无数强者的关注，后面还被封为北帝、南族这等称号。而这一次，除了北帝、南族，又多了一位墓主。如果这次的战斗在千元界比试，那么又会掀起一场惊艳绝伦的波浪，或许又会出现新的称号。哈哈，能与炎帝、五祖对战，是我牧尘的心愿，而这心愿也让我彻底的了结。着实兴奋激动，牧尘躺在地面上，一脸大笑，似乎在这一场战斗之中，与炎帝五祖的比试之下，也让他知道了前辈依旧是前辈。炎帝五祖果然是传奇中的风云人物，当年是，现在也是，或许未来同样是站在制高点。在修炼室三人交谈了一番之后，也是缓慢起身。经过这次的三人之战，他们体内的世界之气变得更加稳固起来。大主宰巅峰，距离最强主宰也只有一步之遥。如果在纪元遗迹之中，或者一些强大的传承和至宝。运气好的话，就可以踏出大主宰，晋升最强主宰，也就是
主宰境中的最后一个小境界，也是最强主宰的巅峰境界。最强主宰之下，所有主宰者皆是蝼蚁，恢复好自己疲惫的身躯，重新换上新的衣袍，三人精神满满，达到了前所未有的鼎盛状态。这段时间的三人比试，已经让得他们的体内世界本源之气更加的稳固饱满，比起之前的实力更加的强悍几分。不知不觉，时间已经过了大半个月了，距离纪元遗迹的开启还剩下最后半月左右。方舟的甲板上，此时站着三道身影，他们三人目视前方，每个人的眼中都透露出无比期待之色。接下来的纪元遗迹便是他们的目标。不过就在他们三人目视黑暗无边的咒海之时，殊不知，在离他们方舟的十万里距离的地方，同样有一艘巨大的方舟在急速的行驶，而且这方舟的速度比起千元方舟的速度更快。不到十秒的时间，这一艘巨大无比的方舟并出现在千元方舟的不远处，似乎是见到千元方舟。这一艘巨大的方舟速度开始变得缓慢下来。千元方舟上的萧炎、灵动、牧尘，则是极度凝视着向自己缓缓靠近的方舟，因为不知道这一艘方舟是来自哪一个大界中的强大势力，也不知道是敌是友。不过，随着这一艘巨大方舟靠得很近之时，萧炎三人并在这一艘方舟上看到了两个大字，这两个大字便是大元。萧炎、灵动、牧尘并没有听说过什么大元，老海正在思索间，这一艘方舟的甲板上便出现五道气息极强的身影，在萧炎主境灵魂的感知下，这五位之中。为首的一位男子，竟然就连萧炎都有些吃惊，因为这位男子世界之气比自己更强，而且强的不不是一星半点，而是一个天与地的差距，很强，太强了。而这位男子的身后有两位男子和两位女子，男子皆是长相英俊潇洒，而两位女子简直就是人间尤物，容颜绝美，其绝美程度并不亚于薰儿、彩铃以及林青竹、樱欢欢和洛里。而这四位的实力，竟然与萧炎、灵动木尘一样，同样达到了大主宰巅峰。但是，一下子便出现如此恐怖的强大阵容，让的萧炎三人都是微微一惊，在心底里便是已经揣摩出对方的来处，应该便是其他大界中的主宰者。大元方舟上的五道身影出现，目光直直的望着萧炎、灵动木尘三人。为首的男子此时微笑的看着萧炎他们：“你们好，我们来自第三等级世界的大元界，不元峰。”大元界，萧炎、灵动木尘对于大元界的世界名字没有听说过，显得有些陌生。毕竟他们三人也是第一次离开自己的世界，对于界外之咒的其他世界。自然是有些不了解，但是既然对方礼貌的向自己打招呼，萧炎他们自然也是回应道：“来自第三等级世界的千元界。”萧炎、灵动、牧尘、萧炎三人对其拱手微笑道。闻言，那位为首的男子则是一笑：“原来也是来自第三等级世界的守护者呀，真是有缘啊！”听这话，这位叫郭元峰的男子似乎也是大元界的世界守护者了，难怪其气息如此之强，说明对方乃是他们世界的最强主宰者。郭兄，为何也会在这里出现呢？灵动说道。不过他们三人或许也早知道大元界的守护者出现在这里的原因，应该与自己的目的一样。郭元峰一听也是没有隐瞒，直接道出了实情：萧兄、林兄、木兄，我想我们的目的也是一样的。马上纪元遗迹就要开启，将会有诸多强者前往，所以我们也是不例外。哈哈，看着这位来自第三等级的大元界最强守护者，似乎也是性情开朗豪爽。萧炎三人对此也是有些好感，与之交谈也相当融洽。正如郭兄所言，我们也是前往纪元遗迹。萧炎笑道：“哈哈，那太好了！这一次前往纪元遗迹的有很多强者，就连第二等级世界的那些守护者都会出现，而且距离纪元遗迹还有一段路程，我们可以一起。因为咒海之中时常会有大咒风暴，可以有个相互照应。不知意下如何？”郭元峰微笑道：“身为大元界的最强守护者，他对萧炎、灵动木尘三人也表示非常的有好感。”萧炎三人闻言，心中也是微微吃惊。这位郭元峰的实力，至少都是超越了大主宰巅峰的境界。还会如此小心翼翼的忌惮大咒风暴吗？还是真如之前知晓，这大咒风暴的威力极强，就连最强主宰者都有些棘手不成？但是萧炎三人也感觉这位郭元峰，在他身上并没有感觉到所谓的阴险，或许正和自己一样，都是正气凛然的主宰者。既然有缘，萧炎、灵动木尘相视一眼，然后对大元方舟上的那五位身影示意。见到萧炎他们三人的表示，郭元峰微微一笑。正当郭元峰准备进一步和萧炎他们所言甚欢的时候，在记录他们方舟的百里距离开外。竟然又有一艘巨大的方舟正朝着这边急速靠近。就在第一时间，郭元峰以及萧炎三人便是感知到一艘方舟以每秒万里的距离正在靠近他们。萧炎他们震惊地发现，在这艘方舟之上，有着两位超越大主宰巅峰的最强主宰者，以及三位大主宰巅峰强者。看样子，来者应该是其他世界中的主宰者，而且实力极其恐怖。不仅是萧炎他们露出震惊之色，就连实力比他们都强的郭元峰，此刻的面容都是变得低沉下来，因为这几道强大的气息。或许萧炎不知道是谁，但他却是知道来者是谁，而且这股气息令他有些厌恶。
。随着几人在原地等待的片刻时间中，这一艘巨大的方舟慢慢的出现在他们的眼帘中。方舟之上同样写着两个大字“古霸”。元峰哥果然是古霸界的那些人，真是可恶。这时候，其中一位长相绝美的女子对着郭元峰发出极度可爱的声音，让人听了腰都软了。因为这声音实在是太过动人了。古霸方舟透露出比大元方舟和千元方舟更强大的气场，在其方舟上，五道陌生的身影出现在众人眼前。五道身影中，为首的有一道瘦削但不英俊的男子，其身上散发出久经沙场的气息，似乎此人经常战斗；而另一道身影则是有些肥美，身材前凸后翘，极为的丰满，给人一种说不出的成熟女人味的气息。这一男一女，就是刚刚众人感知到的超越大主宰巅峰的最强主宰者。其中那位瘦削不英俊的男子。似乎比郭元峰的气息更强一点。哟，好久不见啊，元峰！这位瘦削不英俊的男子目光锁定了郭元峰，似乎在场的所有人对他来说，只有郭元峰才入他的眼。古霸威，没想到又遇见你了。郭元峰冷笑一声，不过语气显然有些不友好。见到郭元峰如此不友好的语气，古霸威则是不以为然，然后看向郭元峰身边的几道身影。哟，花妹和依林都在啊，古霸哥都是很想念你们啊。这位瘦削不英俊的男子虽然实力很强。但是似乎又是一个色胚子，难怪会让大元界的郭元峰厌恶。滚吧，别逼老娘出手！一听到这位猥琐男的声音，郭元峰身边的两位绝色美女则是有些讨厌此人。不过听到依林那极度清脆的音调，这位叫古巴威的不英俊男子不生气，反而更喜欢这俩绝色美女了。哈哈，依林妹妹还是如此的有个性，巴威哥太喜欢了。古巴威用淫荡的眼神色眯眯地盯着华梅和依林的胸膛处，在众人面前被一位不英俊的男子盯着看自己的胸膛处，两女默契地用玉手挡住自己的胸前。此刻，两女有些恼羞成怒，看什么看？小心给你眼睛挖出来！两女皆是瞪了一眼，够了吧？古霸威，你身为古霸界的最强守护者，居然如此有失君子风度，这也未免太让人耻笑了吧？郭元峰也有些看不下去了，语气变得更加不友善起来。不过见到郭元峰情绪的变化，再加上这里还有其他人在，古霸威干咳了一声，收起了自己那色眯眯的眼神，这才把目光看向千元方舟的萧炎三人。原来这里还有其他世界的主宰者呀，但是这实力似乎有些弱了吧？古巴威的目光变得凌厉起来，完全没有刚刚那种猥琐之色，简直是变了一个人一般。也就是这凌厉目光的扫荡下，这位古巴威便是能够探测到萧炎、灵动物城三人的实力境界。萧炎三人都是没有想到，对方仅仅一个目光过来，就知晓他们的修为境界，不置可否的有些吃惊。这足以说明，这位古巴威的实力极强，可以说目前遇到了最强之人了。不过见到萧炎三人没有说话，古巴威再次开口说道：“如果我没猜错的话，你们三位是第三等级末尾的千元界守护者吧？”难怪实力只在大主宰巅峰层次，对于我们是第三等级世界之首的古霸界，你们在我看来实在是蝼蚁不如啊！古巴威的言语直接是不把萧炎灵动物城放在眼里，或许真的犹如他所说，大主宰巅峰的实力真的无法入眼。而大元界的最强守护者郭元峰也听不下去了，这古巴威说话如此狗眼看人低，但是萧炎却是看着古巴威平淡的道：“身为第三等级世界之首的古霸界，最强守护者的眼界也不过如此，还以为其他世界的强者有多大格局？原来无论在哪个世界之中。”自大轻视别人，看人低的人都是有存在啊！古巴威基人有些一愣，这个来自第三等级末尾的千元界，只有大主宰巅峰势力的守护者，竟然用如此的口气和第三世界最强守护者说话，看来真的是初生牛犊不怕虎。有意思，无知的人让我有些意外。既然如此，那便让我试探一下你的实力是否可以和嘴巴说的那么硬气。话音刚刚落下之际，古巴威双眼一动，随着冷哼之声响起，一股最强世界之力的威压便是朝着萧炎灵动物城三人笼罩而下。见到对方说来就来的强大威压，萧炎三人也不意外，立马运转体内的世界之力，准备抵抗。但是被一股柔和的强大之力抵挡而下，直接抵消了古巴威的强大威压。见到自己的威压被一股强大的力量抵挡，古巴威眼神阴冷，便出声道：“元峰，你。”而后者直接打断古巴威的话，有些怒意道：“古巴威，不要仗着你是三界之首的最强守护者，便可以欺压其他人。要知道，你们古巴界能够挤入第三世界之首位。”则是依靠着那个神器大界为平。如果没有了大界为平，你觉得你们的古霸界还会是三界之首吗？大界为平乃是大咒中七十二大神器之一，排名第五十九。而且神器一般在第三等级出现的很少，基本都是来自第二世界的那些大界之中强大种族拥有。这也是古霸界能够成为三界之首的原因。大界为平是上一届古霸界在纪元遗迹之中获得的至宝。如果释放其大界为平的能量，便可以让整个古霸界中的资源提升到一个新高度。甚至在某一段时间内，将原本是第三等级世界的古霸界维度进入到更高维度之中，也就是第二等级的世界之中。如果在这个时候古霸界的人去修炼自身修为的话，那么将会大大的提高修炼速度。所以看整体大界的底蕴实力来说，古霸界是当今三界之中的最强大界。所以古霸界中诞生了两位最强主宰，也就是古霸威和那位肥美成熟女子青玉凤。
。虽然同为最强主宰，但是在这个小境界之中，又划分四个层次：初期、中期、后期、巅峰。古巴威的实力，则是已经达到了最强主宰中期；青玉凤，则是最强主宰初期，与大元界的郭元峰一样的同等境界。而最强主宰，乃是主宰境中的最强的存在。所以，修为实力只有大主宰实力的，在他们眼里就是蝼蚁。算了，不与你们一般见识。我古霸威可不是来与你们打架的，在没有进入纪元遗迹中之前，这次就饶了千元界的三位蝼蚁。下次在纪元遗迹中相遇的话，那么就不好意思，别怪我们出手。古霸威虽然眼睛看着郭元峰，同时这话也是说给萧炎三人听的。萧炎他们怎么可能会听不出来古霸威话中的意思？萧炎三人没有惧意，反而暗自心想，到时候谁不好意思也说不定。不过萧炎三人则是没有把这心想的话说出来，而是到时候用行动来证明。而这时候，古霸威也不与他们争辩，便是再度向郭元峰说道。元峰，你我也已经相识数万年了。这一次想要在纪元遗迹之中夺取各大至宝神器和强大的传承，则是非常困难。要不要进去之后，你们跟随我们古霸剑？如果到时候寻到一些至宝，可以分你们一点哦。原本就恼羞成怒的花妹和依林，则是直接对着古霸威怒道：“我们大元界想要夺取纪元遗迹中的至宝，还需要和你们合作。你们这些古霸界的人，我们可是很清楚。如果和你们合作，恐怕我们都没有好下场吧。”这两女所说的话，可不是空缺老巢。而是实实际际的发生过。上一届的纪元遗迹，同样是古霸界的另一个强大种族与古霸威这等人合作共赢。到最后，古霸威则是过河拆桥，直接在纪元遗迹中快要关闭之时，对原本合作的种族发起了攻击，最后抢夺了这个种族所获得的一个神器，最后还将他们永远封闭纪元遗迹之中。而这个神器就是72大神器之一的大界为平，所以和古霸界合作就是这个下场。见到两女这般说话，古霸威也没有反驳，因为他无法反驳，这是事实。古霸威，你以为这次来纪元遗迹的主宰境强者只有你最强吗？听说这次的纪元遗迹开启，连第二等级世界的那些最强守护者都会出现，而且就连天元界的人都会出现在纪元遗迹。闻言，古霸威一笑，能够让我忌惮的人，在第二等级世界中不出十人，只要不是天元界六尊之神的那些怪物出现，我古霸威的修为已达到最强主宰境界，除了他们，没有怕过任何人，是吗？你可不要忘了，当年将你击败的天人界最强种族的那位幽音主，似乎这次也会出现在纪元遗迹，所以你最好还是小心些，不要半路被截胡了。郭元峰不相信地说道。想起当年那位来自第二等级世界的幽音主与古霸威的对战，还真是最强主宰间的巅峰对决。不过最后，古霸威还是败在了幽音主那一掌之下，被郭元峰提起，这令他一生都不愿提起的事情。首次见到这位古霸威的情绪，竟有些微妙的变化。有些事我劝你最好不要提，不然祸从天降，你明白吗？而郭元峰可不是被吓大的，直接回怼道：“祸也不是那么容易在我身上发生的。”此时此刻，古霸界与大元界的对话已经进入一触即发的局面，因为郭元峰身为大元界的最强守护者，而古霸威身为古霸界的最强守护者，同时也是三界之首的最强主宰者，自然会碍着面子。这时候，如果谁退后一步的话，那么就是怂。原本以为这位三界之首的最强主宰者会发起进攻，不过却出乎所有人的意料。哼，既然如此，那么我们就在纪元遗迹见。到时候。你们大元界的人一个都逃不了。然后对着身后的几人说道：“我们走。”随着古巴威的话音落下，这艘巨大的方舟便是以极快的速度穿梭在咒海之中。望着已经消失不见的古巴方舟，郭元峰才收回了目光。不过他明白，刚刚古巴威选择离开，并不是因为怂，而是古巴威不想浪费体力在这里，因为他的目标乃是纪元遗迹，而且纪元遗迹这次来的皆是各大世界的最强主宰者。如果在这里浪费自己的体力和世界之力，到时候可就没有强大的力量与那些来自第二等级世界的最强主宰者对抗了。然后再次把目光扫向萧炎三人，郭元峰微笑道：“萧兄、林兄、木兄，刚刚这位古巴威出言不逊，你们可不要放在心中。”萧炎三人则是一笑，并没有把刚刚古巴威的话语放在心中，不然的话，他们也不会有今天的成就。那就好，距离纪元遗迹开启也快了，我们也抓紧时间赶往吧。”郭元峰对着萧炎三人说道。然后便启动自己的方舟行驶而去。萧炎几人也再度启动方舟，跟着郭元峰的方舟急速前进。在这无边无际的咒海，只有一片黑暗。要不是方舟有灯光，或许方舟都看不见。时间又过去了三天，这三天的时间里，并没有遇到什么大咒风暴，非常稳定的行驶着。行驶到一片区域的时候，这里的感觉让人不适。萧炎总感觉这太过安静了，也就是这种安静下隐藏着危险。咒海本就是虚无，安静也很正常。但是从感觉上，似乎有什么事情要发生。为了安全起见，萧炎用灵魂力量传声给前面的那艘方舟上的郭元峰：“郭兄，小心些，我感觉会有什么事情发生。”好。然后郭元峰的目光扫视四周无比黑暗的咒海，他的修为已经达到了最强主宰境界，所以他也发现了此处的异样。然后对着身边的几道身影开口道：“加强方舟的防御。”其中一道身影来到方舟的最前方，从那戒之中再次拿出了数万枚主气丹。
，放入漏斗式的洞口中。随着数万枚主气丹的灌入，大元方舟的防御罩似乎充满了一股强大的力量，比起之前更加的无坚不摧。千元方舟和大元方舟急速行驶之时，突然间在他们的遥远前方有一团灰色云雾，但具体看不清是什么东西。随着方舟行驶的越近，慢慢的在萧炎的灵魂感知下，发现前方那一团灰色云雾并不是什么云雾，而是风暴，也就是大咒风暴。咒海中的诸多能量凝聚在一起，形成了一个能量的聚集体。这股力量就算是最强主宰，都是极为的忌惮。不仅大咒风暴能量强大，一旦方舟的防御力被破坏，那么等待着的就是方舟上所有人的死亡。因为任何主宰者都无法在咒海这等虚无空间生存下去，所以这也是为什么身为最强主宰的郭元峰都想要联合萧炎三人同行。这样的话，相互有照应。果然是看来我们遭遇到大咒风暴了。萧炎看着远处靠近而来的巨大灰色云雾，便是低沉道。我们把方舟尽量偏离原先行驶路线。灵动目光凝聚，看向急速奔来的大咒风暴。在前方大咒风暴的影响下，千元方舟和大元方舟放缓了方舟的行驶速度，然后向左偏离轨道，尽量避开如此强大的大咒风暴。大咒风暴下一刻近在咫尺，带着恐怖的破坏力以及吸吸扯力，开始扫荡这片咒海。一旦被大咒风暴卷入其中，那么只有一个下场就是死。不过也很幸运，千元方舟和大元方舟顺利躲开的大咒风暴，但是却被大咒风暴边缘处的飓风给影响到了。方舟开始摇摆，虽然没有被大咒风暴的强大破坏力正面交锋，但是仅仅是边缘处的飓风就已经让方舟差点失去了方向感。在剧烈的摇摆之下，千元方舟和大元方舟上的所有人催动世界之力稳住方舟的周身。但是也就在稳住方舟的时候，大咒风暴的乱流忽然一滞，然后让众人一惊：糟了，这大咒风暴好像要改变方向！牧尘猛地一惊，不出所料，这大咒风暴的乱流瞬间反方向的的朝着他们的方舟吞噬而来。环顾四周，皆是灰色云雾风潮，其庞大的体积几乎是无处可躲。萧兄、银兄、木兄，大咒风暴的能量太强了，我们必须联合，或许才能躲过这风暴。此时，郭元峰便是冷静地说道：“身为最强主宰的他，自然定力不凡。”郭元峰看着如此庞大的打大咒风暴，而且其中所蕴含的力量极强，如果是他一艘方舟的防御力，也无法能够彻底的从大咒风暴之中安全撤离，必须和另一艘方舟一同合作，或许才能抵御这片庞大的风暴乱流。与此同时，萧炎三人会议，知晓这大咒风暴乱流的可怕，也不敢怠慢，直接再度催动方舟的动力，使得千元方舟和大元方舟开始慢慢的靠在了一起。随着两艘方舟的靠近，郭元峰立刻说道：“准备催动防御屏障，需要全力催动。”接下来，各位都做好了抵御这大咒风暴乱流的准备。两艘方舟上所有人都将方舟的防御罩提升最高点，然后再度催动自身的世界之力，再次加大方舟防御力。此时，大咒风暴的乱流移动速度越来越快，巨大的灰色云雾不断的靠近。最终，大咒的乱流风暴直接将两艘方舟完全的笼罩而下。狂暴的乱流疯狂的冲击在方舟的防御罩之上，瞬间方舟摇摆不定，在甲板上失去了重心，开始不稳起来。不过很快就调整了回来。这些都是踏入主宰境的主宰者。虽然这风暴很强，但是在如此多的主宰者配合之下，再利用两艘方舟的防御力，或许能够抵挡住大咒风暴强大的乱流。